欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：西奖得奖名单释放什么信号？这是中华优秀传统文化。中华民族现代文明在电影创作的专业奖项里被反复确证的一晚。11月4日晚，第三十六届中国电影金鸡奖在福建厦门揭晓，共15部影片分享20个奖项。最佳故事片《花落风神》第一部《朝歌风云》，该片还获得最佳男配角和最佳摄影奖，堪称昨晚的大赢家。另一部工业大片，同时也是系列电影《流浪地球二》获得评委会特别奖和最佳录音奖。一直以来，金鸡奖有着中国电影界专业奖项的美誉，堪称业界最具分量的表彰。评委会将中国电影工业化探索传统文化传承上具有突出意义、中国式现代化的彰显等颁奖词授予《封神》第一部和《流浪地球二》。某种意义上，也是对创作者以当代电影工业讲述中国故事、传承中华文化之魂，给予高度褒扬。值得一提的是，上海出品昨晚也能称金鸡报喜，无名《长空之王》《万里归途》《长安三万里》《永安镇故事集》等五部上海出品影片获得七座奖杯。上影演员剧团83岁的表演艺术家达世长与原八一电影制片厂导演狄俊杰荣获中国文联终身成就奖，吴明拿下三项大奖，导演程耳两次登台，分别捧起最佳导演奖和最佳剪辑奖，梁朝伟获最佳男主角奖。吴明是一部非常规的谍战片，他用文艺片的范式。在精致的电影语言和演员克制的表演中，将历史撕开一道口子，引领观众回望风雨如晦中人物内心的坚守与执着、痛苦与焦虑。程耳以前卫的时间编码方式、质感十足的光影呈现，成就了令人耳目一新的艺术探索和商业价值。刘晓氏执导的《长空之王》摘得最佳导演处女作奖。该片开拓了中国航空题材影片的创作空间，树立了新范式。电影能成功面试，首先得益于中国航空工业与中国电影工业的比翼齐飞。获得专业嘉许，导演说，他属于守护在祖国蓝天的歼击机飞行员和试飞员们。他从来不是一个个人英雄主义的故事。自提名公布起。长安三万里的得奖便几乎没有悬念。今年夏天，这部用国漫再现大唐画卷恢宏壮丽、中华诗歌璀璨烂漫的影片，不仅风靡院线，还点燃了无数中国人的诗心。诗在，你我在，长安就会在，道出了独特的中国式浪漫。《万里归途》的导演饶小志调度了个人职业生涯场面最恢宏、场景最多的大片级拍摄，极致工程精度让电影在看似熟悉的撤侨题材里荡开了动人与燃情，最终摘得最佳美术奖。《永安镇故事集》作为一部中小成本影片，用灵巧身姿、小切口荡开了生活的涟漪。女演员黄米一用层次细腻的表演惊艳了大银幕，并在叶童、袁泉、万茜、王胜迪等不同年龄的实力派中脱颖而出，获得最佳女配角奖。昨夜有两个场景让现场观众集体起立，动容久久。表演艺术家李雪健率先登台领奖。他凭借《封神》第一部中西伯侯姬昌一脚摘得最佳男配角奖项，这是时隔二十二年，继焦裕禄后，他再获金鸡。带着受损的听力和声带，老艺术家一字一顿地说：“我特别想把奖杯分五份，胡军、雷佳音、金巴、王一博、李雪健一人一份。我们五个提名者是老中青三代演员。”
电影是集体创作，荣誉是大家的，更是广大的热爱电影的观众朋友的。而我一定努力当好这个奖杯的保管员。典礼尾声，何塞·菲因在越剧电影《追月》中的精彩表现，获得最佳女主角。他说的真挚又动情，我情愿少活几年。也要创作更多角色奉献给观众，这让今年诞辰百年的谢晋导演的创作信条再度得到印证。金杯银杯不如老百姓的口碑，创作当如是。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。